5 dimineața, plecăm la ea să ducem o mașină, ceva normal. Hai norovolică, hai norovolică. Neața, mă băieți! Bine ați venit pe canalul ăsta care este cu și despre mașini. De fapt, este despre fier, aluminiu, inox și alte metale feroase și neferoase. Ăsta e Dani, cel mai șmecher sudor din Colentina. Poate și berceni uneori, depinde cât de mult chef are. Asta este clipul pentru 100.000 de abonați. Chiar dacă acum am depășit un pic cu spragul ăsta, nu contează pentru că am vrut să facem ceva mega special pentru voi de data asta. Am avut un clip în trecut, este vorba de clipul cu Opelul. Nu știu câți l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut, dați un click undeva în partea asta, o să-l găsiți. Dar considerăm că ăsta are potențial mult mai tare. Am primit un comentariu acum ceva timp de la un, de la un abonat, de la unul dintre voi. Ne-a plăcut atât de mult încât ne-a venit o idee mega nebună. Comentariul vine de la Ioan Bălan și scrie că nu-i plac mașinile de fel, tot timpul i-a plăcut să aleagă alte variante de transport și că nu-i plac serviciurile și mecanicii, pentru că sunt niște oameni acri. Dar continuă spunând că datorită nouă se gândește să-și cumpere o mașină că și-a schimbat un pic părerea probabil despre mecanici și despre serviciuri. Și că urmează să-i vină două fetițe. Și că nu-și permite cine știe ce mașină, îi trebuie ceva de buget. Nu te la Cybertruck. E și aici ne-a venit o idee bombă. Ce ar fi dacă am reușit noi, într-un fel sau altul, să-i facem ca două mașini omului? Până acum, ne-a venit ideea, i-am dat omului un răspuns la comentariu, pentru că el vrea ca noi să-l ajutăm să-și găsească o mașină, de fapt. Adică are nevoie de niște sfaturi. Dar niște e mai bine. Când îți vine un copil, e urâtă treaba cu cheltuielile. E și lui îi vin doi. Așa că de asta ne-a venit ideea asta. I-am dat un răspuns omului și i-am zis, dă-ne un mail și dă-ne mai multe detalii ca să putem să luăm legătura cu el, pentru că noi n-aveam decât userul de YouTube, atât n-aveam datele lui de contact. Ne-a răspuns, ne-a zis cam ce l-ar interesa. Îl interesează o mașină mare, încăpătoare, bineînțeles, dacă urmează să aibă doi copii, să poată să pună niște cărucioare și o grămadă de chestii înăuntru. Dar după ce ne-a răspuns, citind mail-ul ne-am dat seama că avem o problemă. De fapt, două probleme. Omul este din Iași, nu este din București. Quite unfortunate. Doi la mână, ai că momentan nu dispune de bugetul ăsta și urmează cât de curând. Partea cu bugetul nu e o problemă, că aici intervenim noi. Dar ne-am gândit cum facem cu faptul că e de la Iași, că aici e o problemă. Am încercat să ne gândim cum să facem și ne-a venit o idee. Să încercăm să găsim niște mașini în București pe care să le vizualizăm împreună, să-i trimitem și lui niște linkuri, să ne trimită și el nouă niște linkuri. Noi să le facem niște verificări și în urma verificărilor să găsim o mașină bună pentru el, pentru nevoile sale de viitor tătic de două fetițe. Deci, momentan, știm atât despre el. Are 30 de ani, este tehnician IT, urmează să fie tata a două fetițe și are nevoie de o mașină break. Noi nici măcar nu l-am văzut pe om până acum și am stabilit cu el să facem un call pe Skype ca să ne dea mai multe detalii. Ideea pe care o crede el este să-l ajutăm să găsească o mașină. Dar, de fapt, ideea noastră e să aflăm de la el ce mașină i-ar fi utilă și să-i o livrăm la ea. Canalul ăsta este despre mașini, într-adevăr, dar este și despre oameni. Așa că le mulțumim enorm celor de la Motul România, dar și celor de la Jeboland, pentru că fac posibil clipul acesta. Și dacă îți place inițiativa asta, dă și tu un like, pentru că urmează să vezi ceva bombă. Hai să trecem la apelul cu omul să vedem ce zice. Salutare, Ioane! Salut! A, așa, hai că noi deja le-am le povestit celor de acasă, care urmăresc acum vlogul ăsta, le-am povestit despre ce e vorba și care e ideea clipului. Și uite, aș vrea să începem să ne zici câteva chestii despre tine. Ne-ai dat un coment și te ai dat seama că ai nevoie de o mașină. Exact. Zine în continuare, zic câteva cuvinte. Uh, în principiu am nevoie de o mașină cu un bagaj mare. Pentru că soția mea este însărcinată și urmează să avem două fetițe. Felicitări! Când o să fie treaba asta de curiozitate? Pe la sfârșitul noiembrie. Multă sănătate! Da, deci, mulțumim! Deci mai aveți un pic. Și până, da, atunci, și până atunci trebuie să găsim o mașină, corect? Uh, da. Chiar mai devreme, dacă se poate. Ideal ar fi mai devreme că să mă acomodez un pic și cu condusul. Am permis din 2011, dar nu prea mă l-am... Folosit. Am înțeles. Bun. Păi nu și... am o problemă sau o prostită nu, dar totuși o perioadă de acomodare ar fi bună. Uh -huh. Am înțeles. 
Și cam la ce mașină te-ai gândit? Uh, nu m-am gândit la un model anume. Ok. Uh, de aia v-am și întrebat, v-am întrebat pe voi. Ok. Uh, ce ați recomandat voi, ținând cont că faceți atâtea reparații și așa, știți cam, să zicem cel puțin, ce s-ar evita la prima vedere, să zicem așa. Bun, deci, ne trebuie, deci ne trebuie o mașină cu dita mai porbagaj, bagajul, ar fi bine caroseria să fie break, corect? A, da, nu e obligatoriu, adică nu țin neapărat, dar bănuiesc că asta ar fi cea mai evidentă alegere. Clar, 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 clar. Deci, A, legat de motorizare? Legat de motorizare, mă gândeam în felul următor. A, Aș vrea, în primul rând, să fie benzina. Okay. De la, uh, mă interesează destul de mult partea cu poluatul și așa, și dacă pot să fac ceva, aș prefera să o fac cu mine, cum ar veni. Să, Am înțeles. Să evit eu, de exemplu, motorina, știm că în momentul de față e mult mai dăunătoare decât benzina. Ținând cont că ar fi break, am înțeles că un 1.6 ar fi cumva într-un oarecare minim, ca astfel încât să existe un echilibru. Discuția noastră a început încercând să vă întreb pe voi dacă aș putea să găsesc o mașină la 3000 de euro, dacă în bugetul ăsta aș putea să găsesc o mașină fiabilă și așa mai departe. Uhum. Între timp m-am gândit că o să fie bugetul meu stabilit pentru mașină va fi de 4.000 de euro în care vreau să includ toate costurile inițiale ale mașinii, adică va trebui o asigurare poate, va trebui făcut ITP-ul, va trebui o revizie, probabil. tot felul de chestii care e așa, aș vrea un bugetul de 4.000 de euro să se includă toate lucrurile astea. Da. Cam asta gândeam. Eventual o revizie, un schimb de ulei, că n-ai e bine să le faci exact. când, exact. când exact. e mașina. Exact. Exact. Deci undeva, probabil, un picuț peste 3000 de euro ar trebui să aibă mașina, cam așa. Cam așa, da. Deci cam întreaba asta. Uite, sunt curios. Băgăm acum un... ne uităm un pic pe net la niște anunțuri. Am urmărit clipul vostru în care ziceați uh, care sunt condițiile pentru care o mașină să treacă ITP-ul. Aș vrea să o mașină care să treacă ITP-ul fără probleme. Totuși. Fără o atenție. Înțelegi? Fără o atenție. Exact. Nu, nu vreau să fac lucrul ăsta. Nu mi stă în caracter să fac lucrul ăsta. Da, da, da. Deci să fie ea curată, ca să zicem așa. Da. Și să... Fii o mașină în care să te simți în siguranță până la urmă. Asta e cred că e cel mai important. Să, exact. vă, să vă simțiți în siguranță. Nu numai tu. Așa e. Da. Așa e. Păi cred că ne ajungem momentan pentru prima discuție rareș. Mai rămâne să ne uităm noi peste niște anunțuri. Aș vrea să te mai uiți și tu sincer zilele următoare și să ne mai trimiți câte, câteva anunțuri. După care din toate anunțurile pe care le vedem o să facem o selecție și vedem la cine ar fi bine sincer să căutăm în zona Bucureștiului, în zona noastră, ca să facem cumva cât să-i aducem pe oameni la servis și să verificăm cap-coadă mașina, adică să ne asigurăm. Și îți dai seama, putem să discutăm după aceea de 3-4 mașini care să rămână în finală, să zic așa, și după aia să îți dai seama, în funcție de ce, ce găsim, ți le arătăm, îți prezentăm situația fiecăreia, să zicem așa, și ce am constatat noi și în urma verificărilor să... Na, să te hotărăști tu, probabil, până la urmă. Ce zici? Sună bine. Deci ne uităm și unii și alții, da? Da, clar. Bine, Ioane. Perfect. Cam atât momentan. Ne auzim. Mi-a părut bine. Ne auzim. Te salut. Bine. Pa, pa. pa, Ce zici, mă? Hai că l-am... <laughs> l-am păcălit complet. Mm-hmm. Păi și acum trebuie să trecem la căutarea reală, nu, nu la ce crede el. Neapărat să găsim ceva zile următoare, că avem planuri mari de tot. Mm. Păi gata, hai la treabă. Eventually. Câteva zeci de anunțuri mai târziu, am găsit o mașină care ne-a plăcut. Omul a lăsat-o la noi pentru că am zis că vrem să o ascultăm la rece. Ne-a zis că se aude un zgomot. Asta mi-a plăcut, că a fost fer. O pornim acum, după care o băgăm în hală să o verifice și vălică. Bara așa avea pe ora asta aici, spartă în bot. Bot, da? Da. Vrei să țin eu da, îi punem cafea, poate dacă îi punem cafea o să bea un pic și îi face mai bine la pornire, nu? Eu de dimineață. Să arunce. Ia să vedem, îi place cafeaua sau nu? Da, hai, bine că nu s-a vrut distribuția. Ai bucurat să pui cafea acolo. Hai de capul meu. Am 
deci mi-a stat inima, am zis, eram pe, pe ce să spun oprește-o. Ai? Era să zic oprește-o. Dar poate le ce bine, îmi place. E răcoare deja în mașină. Hai două, că deja mă are fixe. Hai să o băgăm, hai să o băgăm să o verificăm. Uuu, oh, mahogany! Oh, A, ah, uiți, vălică? Hai să băgăm să o verificăm. A, ah, lasă, ușor. Lichidul de fână pentru vali. Bă, eu zic că a venit. Stai să vedem ce zice Iulica. Iulica, a venit, mă, lichidul? Da. De tot. Haideți, mă, să vedeți care-i treaba la poate. Ce se uite aici, mă, ce fac? Hai, păi dă-te așa de-aia. Hai, mă, că venim aici. Unii trebuie să-și muncea. Trebuie să vedem care-i treaba. Stai, trebuie să. Aici e zona de modificări la Dani. Hai să vedem în continuare care e treaba. Se mai întâmplă și faze de genul ăsta în servici, din păcate. Trebuie să schimbăm în garnitura. Trebuie garnitura de la Y. Vă că ți-am lăsat lichidul aici. Bun. Și voi, dacă activați acum op opțiunea de join sau alătură în partea asta, puteți să vedeți live-uri, tutoriale și o grămadă de faze amuzante din service. Trece acolo, pe listă. Are, mă. Nu-i spargem, mă. Știi ce zic? Macaraua, da. Discuri și plăcuțe, mață. Terminate și discuri și plăcuțe. Discuri și plăcuțe spate. Cablul de frână de mână a, a rămas blocat. Pe tras. A tras Bogdan de cablu, a rămas tras. A, e bine că merge etrierul în cate. Vezi? Revine. E bine. Da, e bine. Deci cablul de frână de mână. Bucșele de bascolă, de punte, de poate. Pivot aici. Îi trebuie și aici pivot. Oh. Capete de bară. Discutăm să-și păcate. Aici se poate pune un șurub dacă nu vă spurați. Băi, ești nebun? Ăla e trierul? Da. Deci a roginit de când stă fără șurub aici. Ținând cont că a fost pe partea de jos, roata se învârtea așa și automat e trierul stătea. Dacă ar fi fost sus e trierul, ar fi intrat așa și să înfingea roata, adică pleca de acolo așa. E, dar măcar frână. Fărna a rămas în regulă, a avut noroc. Simering la cutie de viteze aici. Asta curge, asta e bun. Da, ok. Lasă-o jos. Termostatul trebuie schimbat aici pentru că aici se amestecă uleiul cu apa. Stop! Pentru că aici sunt două trasee, trasee de apă și trasee de ulei separat. Și se duce garnitura, se mănâncă capacul ăsta și ce de altă. Deci termostatul. Galeria suferă de o mică etanșare, văd de la garnituri. La variator, pe la simering, un pic umed. Și cam atât. One eternity later. Băi băieți, am luat mașina. E pe elevator. Și o să ne apucăm de ea. Sunt o grămadă de chestii de schimbat. Mergem să facem o... Încă n-au venit toate piesele. Cablurile de sână de mână, revizia, discuri și plăcuțe față-spate, distribuția. Să zicem că în partea stângă sunt piesele care musai trebuie să înlocuite și în partea dreaptă ce ar fi bine să fie înlocuit. Bateria, bujiile, ștergătoarele, trebuie să vină și la de spate că e copt, arată oribil. Trebuie să mai vină termostatul, tot că ar fi bine să fie schimbat. Ah, și mai trebuie să mai vină uh, capetele de bară și pivoții. Uh -huh. Musai care intră tot la categoria trebuie și... să fie schimbate. A, ah, și uh, macaraua de geam. Și asta e variatorul, asta e macaraua de pe... Hă? Da, de la geamul ăla, fumuriu. Pentru că mașina trebuie să ajungă mai pe după amiază și la vopsitorie, o să se lucreze pe stilul Formula 1. Eu nu o să fie aici la platane, la distribuție. Și migul cu alin la frâne și articulații.
Am plătit, mă, l-am plătit, eu plătesc pe ăsta. Alin, e agajată lui Migu. Toreador, băi! Ah, dar e două, două, băi! Ha, ha! Și când vine, ia-te pe acasă! Oh! Hai, băi, nu ești pe acasă! Hai, dă-i! Hai, dă-i! Hai, dă-i! O prejitură ce vă dori? Pe ca să intri. Iese un metru afară acolo. Nu prea... Asta n-avea cum să iasă dacă cu filete. Uite, vezi? A fost strâns, l-a încălecat. Mm -hmm. Dar e ca lumea că de aici încoace iese afară și pot să-i pun o piuliță. O contra cum ar veni. Ce s-a Ce faci acolo? Dar tu ce faci acolo? Mă? Te filmezi tu? Mă uit cum mă filmezi. Deci de muncit cine mai muncit? Mâna dreaptă. Uite, deci mă uit la tine și ea muncit. Pac, 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 pac. Și acum a venit sorta cu stânga. Unii și aici, unii și aici. Da, așa. Uite, uite. Mă uit la tine. Aaaa, te-ai uitat. Aici se întâlnește uleiul cu apa. Să că mă Nu s-a întâlnit încă, dar nu mai avem mult. Nu mai are gândit cum e gândit. Câteva ore mai târziu, sau bine, o zi mai târziu, s-au schimbat așa. 
discuri și plăcuțe spate, discuri și plăcuțe față, cablurile de la frâna de mână, capetele de bară, pivoții, revizia, filtrele și uleiul, kitul de distribuție, pompa de apă, rolele, fulia de fazoare. Am să schimbăm totuși și termostatul, că apar probleme la, la el în general, mai bine să fie nou. Bateria, că vine iarna. Ștergătoarele, și cele de pe față, și cele de pe spate. Bujile. Aule, am ratat bujile. Da. Bujile. Și cam atât momentan. Mergem să-i dăm o spălare, după care mașina ajunge la vopsitorie la băieții de la Boogie Speed Car. Între timp n-am mai plecat mașina. Mai sunt niște chestii de făcut și după aia plec. Inclusiv geam, motorul chestii sau cutele. Se pare că Bogdan a mai făcut o chestie, a luat și un volan nou. Mă rog, cât de cât. Mult mai ok decât al lui. O constatare rapidă după prima tură, mai mare de câțiva kilometri. Oglinda din dreapta e spartă. Preșurile din mașină sunt odioase. Ăsta e în germană și poate găsim o soluție. Codul de casetofon, trebuie să-l găsim pe în mașină. Și e ceva pe suspensie articulație, pe față, în special pe dreapta, se mai aude un zgomot. Am vorbit cu băieții, treaba e în felul următor. Ce am observat noi, când era mașina murdară, a fost ușa asta, unde aici, nu-mi dau seama, o fi forțat-o cineva, n-am idee, vezi? A e... deschis și a lovitură ceva, probabil. Posibil, dar e lovită bine de tot. Aici e sărită vopseaua, deci asta am observat-o prima și bara din față, cred că a vrut cineva să-i mai pună un proiector aici. Da, că are știi? o admisie. Are o mică admisie, da. Mașina mai are pe aici, pe acolo, câteva chestii. Uite, de exemplu, Nelu a observat că mai e un picuț atinsă și mai are vopseaua. Pe vezi, mai e un pic julit aici, mai e un pic aici. Problema e următoarea. Băieții au 24 de ore să facă ceva la mașină, bineînțeles în condițiile în care au și mașini în lucru, așa că i-am rugat mult de tot. Asta și cu bara. Și dacă rămâne timp să rezolve și pasajul ăsta de aici și mai are mici chestii pe aici pe acolo, ce se poate face ca să arate cât mai bine mașina. Hai să mergem, că avem de căutat altele noi acum. Ne-au sunat băieții de la Bughi. E gata mașina. Haideți, domnul YouTuber. Wow, avem un, un Megan Tiplo. Bă, nu mai știu unde era zgâriată. Zgâriată era puțin spus, avea ușa asta bușită toată. A deschis și a lovitură ceva, probabil. Posibil. Dar mai era aici ceva neregulă. Era înfundat aici. Mai un pic julit aici. Mai un pic aici. Și aici cred că era julită. Știi? S-a făcut muci. Uși, care e partea bună? Era. Arată țiplă, gata. Avea o găurică în bar. Mă ții minte? A, da, avea... Aici era o... Are o mică admisie, da. Un haos. Nu mai e nimic. E loc, e? Să mergem, am luat... Da, mai are câteva călători. Chie. Mă, mai avem câte ceva de făcut la mașină, zic eu. Trebuie și un detail în casă, pentru că cu ea să ajungă țiplă la om. Ha, să mergem. Încă o dată, mulțumim mult Buggy Speedcar pentru ajutor, ca de fiecare dată. Aveți datele lor de contact aici, dacă aveți nevoie de tinichigerie și vopsitorie, îi găsiți în Popejle Ordeni și aveți și numărul de telefon. Hai să mergem să o ducem la curățat. Gata! Am lăsat-o la Andrei, la spălătoria lui Andrei. Mâine e gata, după care ne pregătim de... Drum. Chiar dacă pentru voi sunt doar câteva minute, a venit și momentul în care trebuie să plecăm la o mică plimbare. Ce avem de la băieții de la Jeboland? Avem așa. Avem una bucată cărucior. Hai vă lică, dă-i și încarcă la acolo. Bun. Avem o saltea educativă. Bun. A, bun. Ăsta e scaunul după care, după ce păcălești copilul să stea, îl pui să mănânce. Vagă și ăsta? Și ăsta cred că e bălică premergător. Bun, gata. 
Bagă-le acolo. Mulțumim mult de tot celor de la Jeboland. Linkul lor îl aveți în descriere. Intrați acolo și căutați chestii. Au o grămadă de chestii mișto pentru copii și la prețuri super ok. Aici mai avem câteva chestii. Nu cred că mai trebuie descriere. E mare pe bagajul. Da. Un samsar întotdeauna dă ceva de calitate, nu porcării. <laughs> Când a început clipul ăsta, adică nu acum prea mult timp pentru ei, am zis că ăsta e clipul special pentru 100.000 de, de abonați. E, între timp, a apărut ceva. Este la ora 5.35. Bravo, băieți! 100.000 de, de căluți. Știm că nu știu ce. Ne vede la un milion, scrie aici. Ultimul detaliu înainte de plecare. Pentru că mașina asta trebuie să rămână marcată. Uh, hai că nu avem mult de mers. Nu, nu, până la ieși. Ce e? Uh. Vălică fumează paie. Uh. Paie, să apă știi? și bătaie dăm la asta până, la... Ajungem... până acolo departe. Ajungem bine, Vălică. Ne arată 11. Și am vorbit cu Stiu. am vorbit cu omul și am zis între 12 și 1 ajungem. Deci o să fim ok. Mamă, ce mai trebuie să mai mai avem un pic să laburim. Am o mașină dacă ne trezează. Hai. Dacă mai țineți minte, clipul ăsta s-a făcut în urma clipului Opelului Tudor și am zis că dacă se strâng 20.000 de like-uri, mai facem ceva de genul ăsta. E, s-au strâns, se face ceva de genul ăsta, dar dacă la clipul ăsta se fac 30.000 de like-uri, continuăm, nu ne oprim aici! Bine, poate că simt o spălătorie mai aproape de mine, chiar. Da. Uh, a fi un moment later. Da, am ieșit din fazdui. Și ce urmează? Ieși? La un moment dat. Păi, asta m-ai întrebat, nu? Ne-am văzut la 5, la set. Și acum ieșim din rateșul Uzi. Am intrat, nu-i în județ. Ne oprim la prima spălătorie, o benzinărie, o ceva, da? Da, una din două, da, merg trept. Adică eu merg trept, dacă rare nu s-a uitat pe niciun indicii nimic ca n-a găsit. Eu merg trept până la primul peco. Se uita imediat că e ocupat momentan. Neapărat stați până la sfârșit, că avem ceva și pentru voi. Suntem la o spălătorie în Iași, am reușit să găsim într-un final și am vrut să vă arătăm și o varianta finală, ca să zic așa, a mașinist. Ideea e că s-au mai făcut câteva chestii pe care, din păcate, n-am avut cum să vi le arătăm. S-a făcut un detailing interior la spălătoria lui Andrei, s-au schimbat preșurile pentru că arătau într-un fel, alea vechi, negativ, adică, așa. Volanul nu prea ne-a plăcut, așa că l-am schimbat cu unul de piele. L-a schimbat Alin, cu truda și focul. Am mai reglat micul frâna de mână, asta nu mai contează. Scaunele erau blocate, s-au Scaunele s-au rezolvat, da? Dar oricum mașina este super curată, nu intru, asta e... Cum se pare domnul Sansar? E de vânzare? E pregătită tot ce trebuie, e aranjată, e bună de familie. Nu ai treaba cu ea, nu faci treaba. Eu zic că eu zic că îi facem o ofertă de nerefuzat. Ioane, venim! Pregătește-te! O ofertă de nerefuzat, Ioane! N-ai cum să refuz pe asta. Dacă refuz pe asta... Bă, o să fiu sincer. Am mega emoții în momentul ăsta, pentru că 20.000 de oameni au dat like la clipul cu Tudor, cu Opelul. 
ca să vadă ceva similar. Ăsta e clipul pe care l-am gândit similar și clipul și de 100.000 de, de abonați și habar n-am cum o să reacționeze Ioan și cum cum o să fie toată faza. Mai vă pic? Da, ieri ne planificam pe Google Maps. Eram și ieri aici, de pe Maps. Da. Uite, el era reș. Te salut. Da, salut. Hai să stăm habar, n-am pot să stai un picuț aici. Ești soția? Soția e în casă. Da? Dar hai să stăm la o masă ceva. Păi, păi noi ziceam sincer să stăm lângă mașină, dacă nu, e, dacă nu vă deranjează prea tare. nu e vorba de deranj, da? stai jos, nu? Stai. Nu, stăm după aia. Nu, nu ținem neapărat, stai putem aia? să stăm după aia, da. Păi zici și să iasă un pic? Bine, absolut nicio problemă, absolut nicio problemă, așa, hai să-ți arăt ce mașini am văzut noi, stai numai o clipă, ăsta H, 1.7, bă, rar ești, dar ăsta era, stai un pic, ăsta ieftin nu era în regulă, ăsta era ăla cu, bătea ceva la motor parcă la ăsta, ăsta nu era ok. Am chemat ceva în mașini în serviz? Da, da, am văzut, am văzut mai multe mașini, stai numai o clipă. Asta o dată, nu, aia nu era în regulă. Pasatul ăsta e un pic mai vechi, dar ăsta Așa. era destul de ok din ce țin minte. Uh -huh. Habar n-am, adică dacă îți place, dacă ți uh -huh. se pare... Ce motorizare era? Drăguț, stai o clipă, că zic imediat. Ăsta era... A, ah, rareș, dar stai mă, ăsta era 2000 diesel. Nu cred că e... Ăsta e diesel, noi am zis benzină. Stai, stai numai o clipă. Uite, mă, era un 407. Vine mașină asta, dar nu cred. Să treacă. Nu-i cu băi, nu? Păi, stai că vezi de vedea. E vale, mă! Salutări! Ce zici? Ce faci? Că vine. Uite, m-am gândit să te aduc o mașină dacă te interesează. E adus acum, e de familie. Am zis să-ți și arătăm, știi? Am zis să-ți și arătăm. Poate te interesează, nu știu, oferta așa de nerefuzat. Am zis să-și vezi așa ca idee, ca și caroserie, ca și... E interesantă, chiar... Dacă îți place, dacă vine, uite, e încăpătoare, e, 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 e Ca și culoare, ca și okay. echipări. E numai bună pentru tine, așa zic după mine. Băi, da, poți să intru, da? Da, 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 da. da. cum se pare? Băi, e faină, îmi place. Da? Da, da, e faină. Pare încăpătoare. E și benzină, 1.6? Serios? Serios vorbesc. Băi, e faină. Dar cât ați găsit-o? Iar în faza în felul următor, o să zic sincer. Ăsta este clipul nostru special de 100 de mii de abonați. Și hai să-ți arăt. Vălică, deschizi cu spate? Da. Uite, am, am făcut o chestie și împreună cu băieții de la Motul și cei de la Jebuland. Uite și toate lucrurile astea de aici. Cărucior, scaun pentru copil în care să stea să mănânce, tot felul de chestii. Tot ce vezi aici, Plus că asta de la mașină, sunt ale tale. Ești serios? <laughs> Bă, mersi, mă. Cu plăcere. Bă, mersi. Cu plăcere. Bă, nu sunteți normal. <laughs> Acum bine, dacă nu-ți convine sau nu... Eu pot să da, iau, da, o, da, da, o prădesc <laughs> repede, nu-i problemă, să știi. <laughs> Îți dai seama că... <laughs> nici n-am -am cuvinte să, zic, să vă zic. Mersi mult. Chiar, mersi. Din, din tot sufletul. Uite, seara mă uitam, zic, bă... Știu că aveați ultima dată, când m-am uitat la subscriber, aveați vreo 70 de mii, zic, bă, oare au atins 100 de mii, să le zic felicitări sau ceva, știi? <laughs> A, era reș. Trebuie să-i la reșii lui măcar, nu? Dacă tot întâmplător. A, butonul. Întâmplător, nu contează. A ajuns? E la noi, da. Felicitări. Nu mulțumim. Bă, meritați. <laughs> mult mai mult, în primul rând, da? Mulțumim. Toate... O să vezi prin ce transformări a trecut mașina, că au fost niște chestii. Adică a fost o mașină uh -huh. secundă în regulă, uh -huh. dar na, cu diferite, diferite chestii. Nici nu știu ce să zic. <laughs> nu trebuie Eu să zici nimic. Am rămas fără cuvinte. Da. Doamne, serios, deci... <laughs> Jur că mi-e bate inima maxim. E senzația că poți să faci o chestie de genul ăsta, nu știu. Bine, și tu, e, da. e greu de 
Ți-a explicat de pus în cuvinte. Ești Da, stai. Zice că nu-i pregătit să apară în fața camerei, adică nu e nicio problemă. Nu e ne-au apucat un pic de, de treabă, îți dai seama că noi am fost un pic blocați în da. față. Da, da, da. Și a, a trebuit să recuperăm un pic. A, da, da, cu problema. Să, na, ne-am apucat să facem pentru iarnă, să strângem, uh-huh, că uh-huh. așa e. Na, da, îți dai seama, așa a rămas. Ai zis. <laughs> da, da. Am înțeles. Bă, nu, chiar nu știu ce să zic. Hai, nu știu, hai să ne uităm, zic. Așa am mai un amănunt să la mașină? Da, da, da. Păi, iată, uită-te în amănunt la ea. Ia o la puricat așa la. Trebuie să trebuie să știu ceva, trebuie să Păi, atât timp cât ai permis? Băi, am permis. E tot ce trebuie. Nu știam cine vine din spate, am zis, bă, hai să facem loc. Deci, că dați-vă puțin mai așa, avea grijă de noi, stați un pic mai așa, că vine o mașină. Vine o mașină. Bă, e super, mă. E, e ce căutam, e mai, mai mult decât căutam, cu siguranță. În spate, geamuri electrice, bă. Mm-hmm. Hai, bălică, cum te-am învățat? Bă, acum o prezentare frumoasă. <laughs> prezentare frumoasă de nerefuzat, nu? Da. E lungă, e plec, e în capătoare, așa cum trebuie, e da, ce-ți da, trebuie ție. Da, e exact ce-mi trebuia, categoric. Da. Acum glumim, face Caterinca, dar cred că e ok mașina. E super, e super. Pentru ce avea nevoie. Exact, da. Ceva, ceva în genul ăsta căutam, dar probabil că asta e mai mult decât căutam. <laughs> Dacă înțeleg. Ai uitat uh, plus 10 căi. Ah. Da, sigur. <laughs> Să-i punem sigur. A, da, da, da. Are, cât are 1.616 pe valve? 100 de cai? 105 sau 100? 105, 115 cu sticker-ul ăla. <laughs> mă așteptam să veniți, să ne uităm la niște mașini și să vedem ce... Asta era planul, doamne, cât ne-am... Mamă, cât de ciudat a fost discuția. Când am vorbit, noi am vorbit, tu munceai în momentul ăla, am făcut o discuție cu el pe Skype. Bine. Ei au văzut asta acum câteva minute, practic, acum, în timp ce în se timp ce văd faza asta, știi? Făcut. Am făcut discuția și ne gândeam, mamă, când mi-ai zis prima dată că ești din ea și am zis, mamă, cum mai face că ne strică toată, îți dai seama, toată, tot setup-ul, cum ne-am gândit noi. Da, da, am, am făcut-o și pe asta. Am reușit. Păi ce faci, mamă, eu mă ocup după mașină, adică nu știi care-i treabă. Ați mâncat-o, mă? Gata. Și tu, Vălică? <laughs> Aici am lăsat <laughs> Și a făcut treaba merită acum și el o... Să fie de bine. Ce vreau să zic? Că... Legat de mașină. Da. Are kilometri puțin, să știi. I-am dat un pic înapoi, dar nu mult. Îți spun să ca să-ți spun de ei. Bine? Nu, nu. Nu fac pot de ei. Mă da, da, da. Am vrut să apăs pe mine poza, dar e filmare. <laughs> Ioane, tu știi cum, cum, îți dai seama cum am intrat noi în vorbă, de fapt? Mă ții minte? Sigur, am lăsat un comentariu. Ideea e că, sincer, după ce am văzut comentariu, cred că mi-a luat câteva secunde, nu știu, să iau decizia că putem să facem chestia asta. Bine, bineînțeles, împreună cu prietenii pe care îi avem de la Motul, de la Gebolen și a fost o chestie super rapidă. Și asta, ca idee, cum să zic, încurajăm mult comenturile care pot ajuta comunitatea. Știi, adică asta mi s-a părut Super frumos, comentariu și cam asta a fost ideea. Eu am lăsat comentariu pentru că într-adevăr voiam să-mi iau o mașină și am zis că puteți să îmi dați o idee oarecum intrând în contact cu atât de multe mașini, uh-huh. știți care sunt pic mai fiabile sau care, nu știu, o, credeți voi că se pleiază mai bine pentru necesitățile mele. Uh-huh. Și bine, a f- asta a fost ideea care te-am păcălit până la urmă. <laughs> da, cam, cam asta e. Și... De acolo am intrat în contact. Am, am schimbat câteva mesaje, destul de multe, da, pe, da, da. Pe, o, pe mai mult timp uh, s-a întâmplat treaba asta, dar... Pe Facebook, pe mail. Pe Facebook, pe mail, da. Și în principiu uh, căutam mașină și am zis că dacă tot caut mașină, aș vrea să o las undeva să fie... Uh, în siguranță, să nu o bată ploaia, vântul, zăpada și așa mai departe. Mm-hmm. Și da, ne arăți am, gospodărie? Da, pur și simplu am modificat uh, un pic uh, în partea asta. Uh, era acoperit doar pe partea uh, din dreapta. Mm-hmm. Era puțin mai înalt, a trebuit să-l cobor și să ajung să se unească sub fereastră, în stânga acolo. Mm-hmm. Și în, 
Nu știu, cred că în câteva zile a fost gata. M-a ajutat un, un prieten ca să partea de coborâre e un pic mai complexă și uh-huh, nu mă pricepeam uh-huh. atât de bine. Dar în rest, acoperișul e pus de mine, ce am mai fost făcut de mine complet. Deci, parțial e pregătit garajul, parțial ca să zic așa, mai urma mașina. Mai, mai urma mașina, da. A, uite rău, deci prinzi fosta mașina acolo? Da, 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 e cu, cu viteze, cu... E are toate vitezele. Are frâne sport. Da, da. Și aici tot de tine e făcută, nu? Da, da. Pentru mine, în primul rând, să, să luăm niște animale, să mâncăm ceva sănătos. Foarte mișto. Uh-huh. A, și asta e pisicilor de aici, nu? Și asta e pisicilor, tot de unde da. da. Încă nu e gata, că știi cum e. Te apuci, faci, n-ai, n-ai ce de mână și după aia... Na, ce pot să zic, mulțumesc frumos uh, pentru la toată lumea care s-a implicat. O să vezi, o, o să, să vezi, o după ce o să vezi clipul. Uh, și până la urmă, toți băieții care lucrează cu voi bănuiesc că au aportul lor da, să da, se da, întâmple da. treaba asta. Sincer, a fost o treabă de echipă. Până la urmă așa funcționează cam în orice proiect mai mare. Chiar îmi place gospodăria. Da, mulțumim. Mai este de muncă, dar mergem într-o direcție. Samsarul face ceva la mașină acolo. <laughs> e de kilometri înapoi. <laughs> Aici sunt luminile, vreau să da, înțelegi, da. proiector, ceață, da. da? Cam asta, eu zic că ți-am vândut o mașină ok, nu? Părerea mea. Altceva Îți convine prețul. Îți convine prețul, nu? Poate palma? Poate palma. Da? Ce credeți, m-ați epuit? Gata. Ioane, cam asta e. Noi o să mergem spre casă. Sperăm că ți-a plăcut mașina. Mulțumesc frumos Dacă nu poți să o trebuie dată. O revând, să știi. Nu, no, am uitat. Răspuns final. Multă baftă, Mulțumim. drum bun și sper să ne revedem cândva. Da, cine știe. Dacă vin la București sau veneți voi la ea și da. cu drag. Clar, clar. Mulțumim frumos. Multă baftă. Hai, Radici, mergem? Hai de acasă, Hai. Hai că vreau să dorm în spate. Hai, și eu la fel. Radici, ce zici o cât facem până acasă? 5-6 ore? Sau? Ce, tu vorbești serios? Bine, știu. Asta nu știi aici mai mă. Nu știi că ajungem în 3 secunde. Fiat, 3, 2, 1. Ce faceți, mă? v și schimbat între voi? Da, mă, păi am condus eu cam o secundă jumate, am obosit și am schimbat cu valigă. Oh. Hai că am ajuns. Hai că am ajuns. V-am zis că avem ceva și pentru voi. Treaba asta în felul următor. La clipul ăsta și la următoarele două clipuri de acum încolo, așteptăm comentariile voastre și în funcție de comentarii vom alege 10 câștigători. Primul loc o să câștige un spălător de ăsta cu presiune de cea mai tare calitate. Știe și să să aruncă și el folosește la mașină. Să motoarele, fraților. Așa? Și de la Motul aveți 3 șepci, tot cu mare vălică, și 6 tricouri ediție limitată gama Luma. Ridică-te vălică să, să le vadă băieții. Genul ăsta de tricou. Asta e modelul. Deci, comentați la clipul ăsta și următoarele două ca să intrați în, în concurs și țineți cont. Nu prea cred că ar avea șanse să câștige cei care zic Boss, dă-mi carșerul cel mai bine. Deci, spor la comentarii. Baftă! De obicei, Bogdan face mulțumirile la sfârșit de clip, dar astăzi eu am vrut să fiu cel care vă mulțumește, deoarece, datorită vouă, am avut ocazia să facem o faptă bună astăzi. Faza e că butonul ăsta e la fel de mult al vostru, pe cât e și al nostru, pentru că totuși sunt 100 de mii de oameni, iar noi la coasă cât suntem în tot arare și nouă? Noi suntem nouă, deci aici pe lângă mai sunt încă 99 de mii, 991 de căluți. Plus. Adică voi, pe lângă voi, și noi, ținești o felică asta. chestia asta e posibilă și cu ajutorul partenerilor, mai ales cu ajutorul partenerilor, care astăzi au fost cei de la Motul, cei de la Gebolen, băieții de la Buggy Speedcar, care au făcut partea de caroserie, spălătoria lui Andrei, care a făcut partea de detailing și, sincer, sperăm să vină ceva mai interesant data viitoare. Nu uitați, dacă vom face 30.000 de like-uri la clipul ăsta, o să fie ceva și mai haos, 
bă, îți pregătește-te că o să vină la de un milion. Apropo, dacă nu ați văzut clipul cu mașina lui Tudor și ăsta e primul clip pe care îl vedeți, credeți-mă, trebuie să vedeți clipul. O să fie undeva în partea asta. Hai să mergem și noi acasă, că ajunge. Hai, ne ajunge. Pa!